phản ứng lạ trước kế hoạch chiến thắng táo bạo của ông Zelensky, điều gì chờ đợi Ukraine? Ukraine lật ngược tình thế, giành lại 400 hectare lãnh thổ, đánh sập trung đoàn Nga. Pennsylvania, chiến điện nóng bỏng. Bà Harris tung đòn phản công sắc bén, nhắm vào Trump. Mỹ sẽ toạc bầu trời Yemen bằng bóng ma bầu trời, hù thi tái sành mặt. Israel thét lửa, đốt trụi tòa thị chính ở miền nam Liban, 78 người thường vọng đẫm máu. Tướng Iran khoe, nắm giữ vũ khí bí mật, sức hủy diệt lớn hơn bom hạt nhân. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh youtube của Báo Việt Nam Plus. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bruxelles, Bỉ hôm ngày 16 tháng 10, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Mark Rutte cho biết, NATO ghi nhận và sẽ thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Cụ thể, theo ông Mark Rutte, có rất nhiều điểm trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine mà NATO sẽ phải nghiên cứu sâu hơn, hiểu rõ những gì đằng sau nó, nhưng việc này sẽ diễn ra sau cánh cửa đóng kín với các đồng minh. Không bình luận về mọi yếu tố trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine, nhưng ông Mark Rutte cho rằng, rõ ràng đây là một tín hiệu mạnh mẽ từ Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky và đội ngũ của ông Zelensky. Tuy nhiên, theo Tổng thư ký NATO, điều đó không có nghĩa là ông có thể nói rằng ông ủng hộ toàn bộ kế hoạch vì còn có nhiều vấn đề cần phải hiểu rõ hơn và có thể sẽ có một số quan điểm khác nhau về các khía cạnh cụ thể của kế hoạch. Nhưng ông Mark Rutte cũng nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là NATO không hoàn toàn ủng hộ Ukraine trong việc đảm bảo rằng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin không đạt được mục đích của mình và rằng Kiev sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này với Moscow. Ông Mark Rutte cho biết thêm, NATO đã và đang thảo luận với các đồng minh, đồng thời sẽ đưa kế hoạch chiến thắng của Ukraine lên bàn cuộc họp giữa Ukraine và NATO tối 17 tháng 10 với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng. Theo ông Mark Rutte, tại hội nghị thượng đỉnh NATO, các đồng minh đã đồng ý rằng con đường gia nhập NATO của Ukraine là không thể đảo ngược và Ukraine đang gần NATO hơn bao giờ hết. Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày bản kế hoạch chiến thắng cho Quốc hội Ukraine. Bản kế hoạch bao gồm 5 điểm chính thức và 3 điểm bí mật chỉ được chia sẻ với một số đối tác nhất định. Cốt lõi trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky là mong muốn của Ukraine có được lời mời gia nhập NATO, tạo tiền đề cho tư cách thành viên đầy đủ của NATO. Kế hoạch cũng nêu rõ các điều khoản nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, thực hiện gói săn đe chiến lược phi hạt nhân và phát triển nền kinh tế đất nước. Tổng thống Ukraine lần đầu tiên trình bày kế hoạch chiến thắng với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Nhà Trắng vào tháng 9. Chính quyền ông Biden đã ra lệnh tăng cường hỗ trợ bổ sung cho Ukraine trong chuyến thăm đó và công bố gói viện trợ 375 triệu đô la Mỹ, nhưng không đáp ứng yêu cầu của Kiev về việc cho phép tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Liên bang Nga. Bình luận về kế hoạch chiến thắng của Ukraine ngày 16 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết một kế hoạch hòa bình thực sự sẽ yêu cầu Kiev phải tỉnh táo và nhận ra sự phụ ích của chính sách mà họ đang theo đuổi. Nga ngày 16 tháng 10 cho rằng vẫn còn quá sớm để bình luận chi tiết về kế hoạch chiến thắng của Ukraine, nhưng nhấn mạnh Kiev cần tỉnh táo và nhận ra sự vô ích của các chính sách mà họ đang theo đuổi. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết kế hoạch chiến thắng mà Tổng thống Volodymyr Zelensky trình bày lên quốc hội có thể là một chiến lược ngụy trang của Mỹ. Theo ông, Washington chỉ tận dụng Kiev để chống lại nước Nga cho đến người Ukraine cuối cùng. Ông Peskov cho hay, có thể có một kế hoạch khác ở đó, có thể thực sự có hòa bình, nhưng Ukraine cần tỉnh táo nhận ra sự vô ích của các chính sách mà họ đang theo đuổi và nhận ra những nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột này. Tổng thống Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng gồm 5 điểm của mình lên quốc hội trong ngày 16 tháng 10, trong đó loại trừ mọi phương án nhượng bộ lãnh thổ với Nga. Trong kế hoạch hòa bình được đệ trình, ông Zelensky nhấn mạnh giải pháp chấm dứt hơn 2 năm xung đột với Nga, không phải là đóng băng của chiến hay nhượng bộ lãnh thổ, chủ quyền của Ukraine. Ngoài ra, trong kế hoạch này, Tổng thống Zelensky đề xuất Ukraine phải được nhận lời mới gia nhập NATO vô điều kiện ngay bây giờ và một gói dân đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện trên lãnh thổ Ukraine cùng những điểm khác. Phát biểu trước Quốc hội, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết có thể chấm dứt xung đột với Nga chậm nhất là vào năm tới nếu kế hoạch của ông được thực hiện ngay bây giờ. Ông cũng thêm rằng sẽ trình bày chi tiết kế hoạch này với các nhà lãnh đạo châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh ngày 17 tháng 10. 
Bộ Tổng Tham mưu Ukraine ngày 15 tháng 10 thừa nhận tình thế vẫn đang khó khăn cho lực lượng nước này trên khắp tiền tuyến. Đa số các vụ chạm trán xảy ra theo hướng Kurakove thuộc khu vực quân đội chính quyền Kiev kiểm soát ở Donetsk. Trước đó, đại tá về hưu của cơ quan an ninh Ukraine SBU Oleg Starikov nhận định các đơn vị Ukraine đang đối mặt khủng hoảng ở năm hướng và có thể dẫn đến nguy cơ tiền tuyến bị chọc thủng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cảnh báo tình hình khó khăn ở Torresk thuộc Donetsk. Theo nhà lãnh đạo, quân đội Ukraine thiếu các lữ đoàn được trang bị vũ khí đầy đủ để thực hiện việc luân chuyển quân ở các mặt trận. Các quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga đã tiến vào thành phố Torresk, phá hủy toàn bộ các mục tiêu quân sự bằng pháo binh. Bà Anastasia Bobovnikova, người phát ngôn của nhóm tác chiến và chiến thuật Lugansk trong bản tin truyền hình vào hôm 15 tháng 10 cho hay, Nga đang tiến vào Torresk, đối phương sử dụng chiến thuật tấn công bằng pháo binh, không còn tòa nhà hay nơi trú ẩn nào nguyên vẹn ở Torresk. Theo bà Bobovnikova, thông tin tình báo của Ukraine cho thấy Nga đang cố gắng tăng cường sử dụng pháo binh và máy bay không người lái ở Donetsk để đạt được mục tiêu trước khi mùa đông đến. Bà Bobovnikova lưu ý rằng số lượng các cuộc tấn công của Nga ở mặt trận Chasovya đã giảm dần. Trước đó vào ngày 11 tháng 10, ông Vazin Chinchik, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Torresk cho biết lực lượng Ukraine kiểm soát khoảng 40-50% Torresk, phần lãnh thổ còn lại nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Theo kênh Arancho of Special Force, gần đây tại quần Gluskovsky của khu vực Kursk, quân đội Nga đã phá hủy một xe bọc thép chở quân Striker của Mỹ với toàn bộ ekip người Mỹ gồm 8 người. Xe Striker đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công do thủy quân lục chiến Nga thuộc hạm đội Biển Đen tiến hành. Mặc dù kiếp lái thiệt mạng trong trận giao tranh, nhưng bản thân chiếc xe chở quân vẫn hoạt động được. Quân đội Nga đã sửa chữa chiếc xe và đưa nó trở lại hoạt động. Một trong những chiến binh trong danh sách có tài khoản Instagram, Người này được xác định là Brandon Sanchez, gia nhập quân đội Mỹ vào năm 2013 với vai trò đầu bếp. Phóng viên Nga Boris Rozin cho biết, do thiếu nhân sự, Ukraine đã cho phép người nước ngoài nắm giữ các vị trí sĩ quan trong lực lượng vũ trang Ukraine. Có vẻ như chúng ta có thể thấy tài liệu xác nhận đầu tiên về điều đó. Lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine đóng vai trò động viên binh lính Ukraine vì nhiều người trong số họ không hiểu tại sao họ phải ra chiến trường. Một huấn luyện viên của trung đoàn Leningrad với biệt hiệu bê tông cho biết họ không chiến đấu, họ giúp nâng cao tinh thần. Ngày 15 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong một ngày qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 200 binh sĩ và một xe tăng tại hướng Kosko. Quân đội Nga đã đẩy lùi 8 cuộc phản công của phía Ukraine, đồng thời tiếp tục các hoạt động tấn công các điểm tập trung binh lính và thiết bị, gây nhiều thiệt hại cho các lực lượng vũ trang Ukraine tại 19 khu vực dân cư ở tỉnh Kosko. Theo nhà phân tích quân sự Yuri Podolyaka, mưa và sương mù mùa thu làm phức tạp đáng kể các hoạt động chiến đấu, ngăn cản việc sử dụng máy bay không người lái và làm phức tạp hậu cần cho cả hai bên. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực ở các khu vực trọng điểm của mặt trận Kursk. Sau khi kết thúc các trận chiến dành Lubimovka và Tostiluk, các trận chiến chính đã chuyển sang khu vực tuyến Novoivanovka, Malayalokina. Các lực lượng Nga đang cố gắng đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi Novoivanovka và Ledove. Tướng Avti Alodinov, phó tránh văn phòng chính trị quân sự của lực lượng vũ trang Nga, đồng thời là chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat tuyên bố, tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Kursk có thể sụp đổ trong vòng một tháng. Ông cũng bác bỏ thông tin về việc các binh sĩ Ukraine bị bắn khi đầu hàng tại khu vực Kursk. Tổng cộng kể từ khi xung đột bắt đầu, phía Ukraine đã mất hơn 23.150 quân nhân, hàng trăm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép các loại, 37 hệ thống phóng rocket đa nòng, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS sản xuất tại Mỹ. Thưa quý vị, Ukraine thông báo đã giành lại quyền kiểm soát 400 hecta lãnh thổ ở Kharkov từ tay Nga và gây thiệt hại cho đối thủ. Quân đội Ukraine ngày 16 tháng 10 thông báo các đơn vị tác chiến đặc biệt ATAN Kraken và quân đoàn quốc tế thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, viết tắt là DIU, đã tiến hành một chiến dịch thành công nhằm giành lại từ tài Nga một khu rừng nằm ở phía bắc làng Lipsy, tỉnh Kharkov. Theo đó, DIU nói rằng Ukraine đã giành lại được 400 hecta lãnh thổ, khiến Nga mất gần một trung đoàn tại mặt trận này. Vụ tấn công được thực hiện ở phía bắc làng Lipsy, cách biên giới Nga 10 km. Nga đã kiểm soát khu vực này từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2022. Sau đó, Nga tiếp tục tấn công vào đây trong năm 2024. Kết quả của các hoạt động hiệp hội tác chiến là Ukraine giành lại được khu vực phòng thủ của Nga, hạ ba tiểu đoàn súng trường cơ giới, một đơn vị tấn công và một đại đội trinh sát của trung đoàn súng trường cơ giới độc lập số 7 thuộc quân đoàn 11 của lực lượng vũ trang Nga. 
Ngoài ra, Ukraine tuyên bố đã bắt giữ một số binh sĩ Nga để có thể tiến hành hoạt động trao đổi tù nhân trong thời gian tới. DIU tuyên bố sau khi bị mất 400 hecta rừng ở phía bắc Lipsy, tình hình của Nga ở khu vực này của mặt trận đang xấu đi và gần như vô vọng. Cuộc tấn công thành công tạo đà giúp Ukraine tiếp tục đẩy lùi Nga khỏi phía bắc Kharkov. Nga chưa bình luận về những tuyên bố từ Ukraine. Đầu tháng 5, Nga bất ngờ tấn công trở lại Kharkov sau gần 2 năm bị đẩy lùi khỏi đây. Tổng thống Putin giải thích rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào vùng Kharkov nhằm mục tiêu tạo ra vùng đệm ở biên giới Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, ông đã từng cảnh báo trước đó rằng Moscow sẽ lập vùng đệm ở biên giới với Ukraine nếu các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga tiếp tục diễn ra. Tổng thống Putin nói rằng một khu vực được xem là vùng đệm có thể sẽ phải đủ lớn để ngăn chặn vũ khí do nước ngoài sản xuất tấn công lãnh thổ Nga. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, bom lượn của nước này đã tấn công vào khu vực tập trung quân đội của Ukraine ở biên giới vùng Kursk. Cuộc tấn công của quân đội Nga nhằm vào điểm mạnh là nơi tập trung quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine. Bom lượn sử dụng trong cuộc tấn công được thả từ máy bay chiến đấu Su-34. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về thiệt hại từ cuộc tấn công của đối phương. Cùng thời điểm, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sky tiết lộ Nga đã triển khai 50.000 binh sĩ từ các hướng khác nhau tới khu vực quốc. Động thái này làm phân tán lực lượng quân đội Nga trên chiến trường, đặc biệt tại các mặt trận Zaporizhia, Kherson và Kramatorsk ở Ukraine. Hôm 6 tháng 8, Kiev tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực biên giới quốc của Nga và tiến sâu nhiều km vào lãnh thổ Nga, kiểm soát hàng chục khu định cư. Ngay từ đầu, Nga đã khẳng định trục xuất quân đội Ukraine khỏi khu vực. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, một trong những mục tiêu chính của chiến dịch này là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi các chiến trường ở miền đông Ukraine, củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow. Về mục tiêu chính khi tấn công quốc, tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Oleksandr Sisky cho hay, Chiến dịch nhằm ngăn chặn Nga sử dụng quốc là bàn đạp cho cuộc tấn công mới, chuyển hướng lực lượng của Moscow khỏi những khu vực khác. Điều này giúp tạo ra một khu vực an ninh và ngăn chặn pháo kích xuyên biên giới vào mục tiêu dân sự, cũng như nâng cao tinh thần quân đội Ukraine. Mặc dù lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục chiếm giữ lãnh thổ của Nga ở Kursk, nhưng các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn ở phía đông Ukraine. Quân đội Ukraine gần đây đã buộc phải rút khỏi pháo đài chiến lược Vuleda, một thị trấn nằm ở phía nam Donetsk vốn đã kiên trì chống chọi với các cuộc tập kích của Nga trong suốt hai năm qua. Trong khi đó, Nga đang tìm cách đánh bật quân đội Kiev khỏi lãnh thổ của mình ở Kursk, tấn công vào vị trí nổi bật của Ukraine ở phía đông. Tính đến đầu tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin lực lượng của ông kiểm soát hơn 1.300 km vuông tại vùng Kursk, bao gồm 100 khu định cư. Tính đến tháng 9, Bộ Quốc phòng Ukraine tiếp tục ước tính quân đội nước này mất hơn 13.800 quân, 115 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân, 729 xe chiến đấu bọc thép, 439 xe ô tô trong cuộc chiến tại vùng quốc. Kết quả cuộc giao tranh ở vùng quốc có tác động đáng kể đến tiến trình cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Nếu giữ được một phần lãnh thổ Nga, Ukraine sẽ sở hữu con bài có giá trị cao trong mọi cuộc đàm phán hòa bình. Bộ Quốc phòng Nga trong tuần qua tuyên bố lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi hai ngôi làng của Nga gần biên giới. Cụ thể, quân đội Ukraine đã bị trục xuất khỏi Novaya, Srochina, cách thị trấn Suza 15 km về phía bắc. Các lực lượng Nga cũng đã chiếm lại Nikolsky, một khu vực nhỏ đông dân ở phía tây nam của vùng quốc do Ukraine kiểm soát. Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ cảnh quay từ Nikolsky cho thấy các nhóm tấn công tiến vào khu vực này bằng xe chiến đấu bộ binh PMP-2. Bộ này cho biết nhiều quân nhân Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi vị trí của họ và rút lui trong tình trạng hỗn loạn. Cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk đang ngày càng mất đà và tình hình trở nên bế tắc kéo dài nhiều tuần. Kể từ giữa tháng 9, quân đội Nga đã tiến hành các hoạt động phản công và giành lại quyền kiểm soát nhiều thị trấn và làng mạc. Thưa quý vị, một quan chức Ukraine cho biết Nga đã tái triển khai khoảng 50.000 quân tới tỉnh Kursk. Động thái này sẽ dẫn đến sự suy yếu của lực lượng Nga ở các khu vực khác. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Tướng Oleksandr Sirusky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 11 tháng 10 cho biết, Chúng tôi biết rằng khoảng 50.000 quân từ các khu vực khác nhau đã được Nga tái triển khai tới mặt trận Kursk. Theo ông Sirusky, động thái của quân đội Nga sẽ làm suy yếu các nhóm của họ ở các hướng khác, đặc biệt là ở mặt trận Zaporizhia, Kherson và Kramastok. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine lưu ý, điều này sẽ giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn các hoạt động phòng thủ. 
chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Kursk của lực lượng Ukraine đã diễn ra trong hơn 2 tháng. Kiev tuyên bố giành quyền kiểm soát hơn 100 khu định cư. Tuy nhiên, phía Nga nói rằng đã chặn đứng các hoạt động của đối phương trong khu vực. Quân đội Nga đang tiếp tục nỗ lực tấn công và đẩy lùi lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk. Trong một diễn biến mới, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Nga, Thiếu tướng Abdi Alodinov cho biết, một nhóm binh sĩ Ukraine mang theo trang thiết bị quân sự đã rút lui về nước qua biên giới với tỉnh Kursk. Ông Alodinov chia sẻ, với tốc độ hiện tại, chúng tôi có thể sớm báo cáo về việc giải phóng tỉnh Kursk. Trước đó ngày 9 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát hai ngôi làng ở tỉnh Kursk. Theo bộ này, lực lượng Ukraine đã phải rút khỏi Novaya Sorochia, cách thị trấn Suha khoảng 15 km về phía bắc. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã giành lại Nikoski, một khu vực nhỏ đông dân ở phía tây nam tỉnh Kursk. Theo ước tính của Nga, tính đến ngày 10 tháng 10, Ukraine đã mất hơn 21.500 binh sĩ, 139 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân tại tỉnh Kursk. Ngoài ra, 155 khẩu pháo, 33 hệ thống tên lửa phóng loạt, 46 trạm tác chiến điện tử, 9 radar phản pháo, 3 radar phòng không của Ukraine cũng bị Nga phá hủy. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine khẳng định việc đàm phán lệnh ngừng bắn với Nga không được đưa ra thảo luận với các đồng minh châu Âu. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Theo AFP, trong chuyến công du chấp nhoáng tới bốn thủ đô của châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc đàm phán lệnh ngừng bắn với Nga không được đưa ra thảo luận với các đồng minh châu Âu và kêu gọi phương Tây hỗ trợ Kiev nhiều hơn trước một mùa đông khắc nghiệt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc đẩy sự hỗ trợ về quân sự và tài chính trong chuyến đi kéo dài 48 giờ. Tới London, Paris, Rome và Berlin, trong bối cảnh có nhiều lo ngại sự ủng hộ của các đồng minh sẽ giảm sút nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới, phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron tại Paris, Pháp. Ông Zelensky phủ nhận thông tin của giới truyền thông rằng đang thảo luận về các điều khoản ngừng bắn ở Nga. Tổng thống Ukraine tuyên bố đây không phải là chủ đề thảo luận của chúng tôi, đồng thời bác bỏ bất kỳ kế hoạch hòa bình nào liên quan đến việc nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga, với lý do Moscow trước tiên phải rút toàn bộ quân khỏi Ukraine. Ông Zelensky cũng cho biết đã cùng Tổng thống Macron thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Kiev để đánh bại Nga, bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Pháp vì tất cả sự ủng hộ. Trước mùa đông, chúng tôi cần sự ủng hộ của các bạn. Ông nói thêm và thừa nhận tình hình khó khăn ở phía đông và thiếu hụt lớn về một số trang thiết bị. Trong khi đó, Tổng thống Macron tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine và cho biết hai bên đã thảo luận về chiến lược cho những tuần và tháng tới. Ukraine đang phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 khi Nga tiến hành các cuộc tấn công vào lưới điện của nước này và tiến quân trên khắp tiền tuyến phía đông. Tổng thống Zelensky đến Paris từ London, Anh, nơi ông đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte. Phát biểu sau cuộc họp tại số 10 phố Downing, Tổng thống Zelensky cho biết đã vạch ra chi tiết về kế hoạch chiến thắng, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch này nhằm tạo ra các điều kiện phù hợp để chấm dứt chiến tranh một cách công bằng. Thủ tướng Anh Starmer nhận định cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo là cơ hội để xem xét kế hoạch chi tiết hơn. Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev rất cần thêm viện trợ để chống trả sau khi Nga chiếm hàng chục thị trấn và làng mạc nhỏ ở phía đông nước này. Ông cũng đang thúc giục việc được sử dụng vũ khí tầm xa do các đồng minh cung cấp, trong đó có tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công các mục tiêu quân sự sâu bên trong nước Nga. Washington và London đã chỉ hoãn việc phê duyệt vì lo ngại điều này có thể kéo các đồng minh NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Người phát ngôn của Tổng thư ký NATO cho biết chưa từng có cuộc chiến nào giành chiến thắng chỉ bằng một loại vũ khí, do đó các cuộc đàm phán tập trung vào phạm vi hỗ trợ cho Ukraine. Viện Kiev có trụ sở tại Đức đã cảnh báo rằng viện trợ quân sự và tài chính của phương Tây cho Kiev có thể giảm một nửa xuống còn khoảng 29 tỷ euro, 31 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Thưa quý vị, lực lượng Nga liên tục giành lại quyền kiểm soát các làng ở vùng Kursk, Ukraine tập kích kho chứa UAV cảm từ của Nga ở vùng Krasnodar Krai. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Theo TASS, trong ngày 9 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát ba khu định cư Pokrovskoye, 
Novaya Sorochina và Pokrovsky ở vùng Kursk, phía Nga cho biết, với sự hỗ trợ của pháo binh, đơn vị lính dù thuộc nhóm tác chiến phương Bắc đã đánh sập cứ điểm của đối thủ Pokrovskoye. Lực lượng Ukraine sau đó đã rút lui trong hội loạn. Novaya Sorochina và Pokrovskoye là hai ngôi làng nằm gần thành phố chiến lược sụt ra ở Kursk. Ngoài ba khu làng nêu trên, quân đội Nga cũng đang dần đẩy lùi đối thủ ở 10 khu định cư dọc theo biên giới. Thiếu tướng Abdi Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmas của Nga cho biết, lực lượng Nga đang tiến lên ở 10 khu định cư ở Kursk, tại vùng biên giới Bengkurus. Chúng ta vẫn đang ngăn chặn quân đội Ukraine tiếp cận hàng ngày. Theo Kiev Independent, trong ngày 9 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã thông báo về việc quân đội nước này tập kích một kho chứa UAV của Nga ở gần làng Otibiask, vùng Kranodai Krai. Phía Ukraine cho biết, chiến dịch tập kích do Cục An ninh Ukraine SBU và Hải quân phối hợp thực hiện, việc phá hủy cơ sở lưu trữ, UAV cảm tử sẽ làm giảm khả năng không kích của đối thủ. Theo thông tin của Ukraine, có khoảng 400 UAV cảm tử Sahed của Nga cất giữ tại kho chứa ở Kranoda Krai. Tờ Politico ngày 9 tháng 10 cho biết cuộc họp của nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine vào ngày 12 tháng 10 tại Ramstein, Đức đã bị tạm hoãn sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hủy kế hoạch công du để ứng phó với bão Minton. Theo dự kiến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng tại sự kiện này. Hiện vẫn chưa rõ về ngày họp trở lại, nhưng có một số thông tin cho rằng cuộc họp sẽ được tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Bỉ ngày 17 tháng 10. Bộ Y tế Liban thông báo 16 người đã thiệt mạng và 52 người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào trụ sở chính quyền thành phố Napatie ở miền nam Liban. Israel tấn công tòa thị chính ở miền nam Liban khiến 16 người thiệt mạng. Bộ Y tế Liban ngày 16 tháng 10 thông báo 16 người đã thiệt mạng và 52 người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào trụ sở chính quyền thành phố Napatie, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở miền nam Liban. Một trong những người thiệt mạng có thị trường, Ama Khahi. Đây là vụ tấn công lớn nhất nhằm vào trụ sở chính quyền của Liban kể từ khi Israel bắt đầu triển khai chiến dịch công kích. Giới chức Liban đã lên án vụ tấn công của Israel, đồng thời nhấn mạnh hành động này là bằng chứng cho thấy chiến dịch chống phong trào Hezbollah của Tel Aviv đang chuyển sang nhắm mục tiêu vào nhà nước Liban. Quyền Thủ tướng Liban Najib Mikati cáo buộc Israel cố ý tấn công cuộc họp của Hội đồng thành phố Nabatye. Theo ông, những người tham dự cuộc họp thảo luận về tình hình cung cấp dịch vụ và công tác cứu trợ của thành phố nhằm hỗ trợ những người phải di tản do chiến dịch tấn công của Israel. Phản ứng trước cuộc không kích nếu trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố Washington không muốn chứng kiến các tòa nhà dân sự bị phá hủy và sẽ liên lạc với chính phủ Israel về vụ việc. Một trong động thái khác có liên quan, điều phố viên phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Liban, ông Imran Riza bày tỏ tiếc thương các thành viên người Liban của một nhóm cứu trợ thiệt mạng trong cuộc không kích tàn khốc của Israel vào Nabatye. Ông Riza chia sẻ, sáng nay theo giờ địa phương, một cuộc tấn công tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân và các thành viên chính quyền địa phương đang nỗ lực cung cấp dịch vụ cứu trợ, đồng thời để thể hiện niềm thương tiếc đối với bốn thành viên của một nhóm cứu trợ mà Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo đã phối hợp suốt hơn một năm. Trước đó cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở Nabatye. Bên cạnh đó, Hải quân Israel cũng đã thập kích hàng chục mục tiêu ở miền Nam Đi Băng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng ngày ra tuyên bố kêu gọi bảo vệ các cơ sở y tế ở Đi Băng, nơi Israel đang tăng cường chiến dịch quân sự chống phong trào Hezbollah trong những tuần gần đây. Tuyên bố nêu, WHO kêu gọi chấm dứt những cuộc tấn công vào các cơ sở y tế, đồng thời cảnh báo các đợt oanh tạc dữ dội đang buộc ngày càng nhiều cơ sở y tế phải đóng cửa, đặc biệt là ở miền Nam Đi Băng. Cũng trong ngày 16 tháng 10, chính phủ Canada đã lên tiếng chỉ trích những cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạ tầng dân sự ở phía bắc giải Gaza và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Đi Băng, đồng thời yêu cầu Tel Aviv chấm dứt ngay lập tức những vụ việc như vậy. Tuyên bố của chính phủ Canada cho rằng tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Gaza là không thể chấp nhận được. Thưa quý vị, Thời báo Israel dẫn thông cáo từ lực lượng phòng vệ nước này IDF viết, Cuộc không kích lần này là hoạt động tác chiến của không quân Israel với sự hỗ trợ từ các cơ quan tình báo Tel Aviv. Thông cáo mới nhất của lực lượng phòng vệ Israel trên mạng xã hội X viết, 
các chiến cơ của không quân Israel dưới sự hỗ trợ thông tin chính xác từ Cục Tình báo đã tấn công vào kho vũ khí chiến lược Hezbollah cất giấu dưới lòng đất ở khu vực Daniye thuộc ngoại ô Beirut, Liban. Trước khi không kích diễn ra, chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường. Đoạn video được trang tin al Majedin của Liban công bố sau đó đã xác nhận không quân Israel tấn công vào vùng ngoại ô Beirut sáng ngày 16 tháng 10. Israel tuyên bố hạ chỉ huy drone của Hamas tại Gaza Bưu điện Jerusalem sáng 16 tháng 10 đưa tin các chiến đấu cơ của Israel với sự hỗ trợ tòa độ từ lữ đoàn pháo binh số 454 đã vô hiệu hóa chỉ huy Hamas Mahmoud al-Mabou. Thông tin từ quân đội Israel cho biết, Mahmoud al-Mabou là chỉ huy đơn vị thiết bị bay không người lái đồ rốn của phong trào Hamas ở phía bắc giải Gaza. Al-Mabou chủ trách nhiệm theo dõi các hoạt động liên quan tới việc đồ rốn tấn công vào lãnh thổ và binh sĩ Israel. Hiện Hamas chưa phản hồi về những thông tin được tờ bưu điện Jerusalem trích dẫn. Quân đội Israel âm thầm chuẩn bị siết chặt cộng kìm với Hezbollah. Quân đội Israel đã xa phá mìn và dựng các rào mới trên biên giới giữa cao nguyên Golan và dài đất phi quân sự giáp Syria. Hành động này là dấu hiệu cho thấy Israel có thể mở rộng các hoạt động trên bộ chống lại Hezbollah. Động thái này cho thấy Israel có thể tìm cách tấn công Hezbollah từ phía đông, lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, đồng thời tạo ra một vùng an toàn để theo dõi lực lượng đồng minh của Iran và ngăn chặn xâm nhập. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết. Theo các nguồn tin, Israel đang di chuyển hàng rào ngăn cách khu vi quân sự về phía Syria và đào thêm nhiều cộng sự khác trong khu vực. Việc tấn công từ công nguyên Golan tới Israel chiếm đóng có thể làm gia tăng xung đột giữa Hezbollah, Israel và đồng minh Hamas, nguy cơ lôi kéo cả Mỹ. Trọng tâm chính trong chiến dịch quân sự của Israel hiện nay là thung lũng Bekaa, vùng ngoại ô Beirut và miền nam Liban, nơi có căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Việc mở rộng mặt trận về phía đông, Israel có thể siết chặt cộng kìm đối với các tuyến đường vận chuyển vũ khí cho Hezbollah, trong đó có tuyến đi qua Syria, nước láng giềng phía đông của Liban và cả đồng minh của Iran. Nava Saban, một nhà phân tích xung đột tại trung tâm Hamun tại Istanbul, cho biết các hoạt động của Israel ở cao nguyên Golan, một vùng đồi núi rộng 1.200 km vuông nhìn ra Liban và giáp với Jordan, dường như là nỗ lực nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn ở Liban. Ông cho biết thêm, mọi thứ diễn ra ở Syria đều phục vụ cho chiến lược của Israel tại Liban. Tấn công các tuyến tiếp tế, tấn công các nhà kho, tấn công những người liên quan đến tuyến tiếp tế cho Hezbollah. Một sĩ quan tình báo Syria, một binh lính Syria đóng quân ở miền nam Syria và ba nguồn tin an ninh cấp cao của Liban cung cấp những thông tin trên. Nguồn tin tình báo ở khu vực cho biết xe tăng Israel gần đây đã tiến vào lãnh thổ Syria, gần phần phía đông vùng đệm, nơi Liên Hợp Quốc đang giám sát trong một thời gian ngắn để đảm bảo an ninh cho các xe ủi đất làm hàng rào an ninh mới trong khu vực phi quân sự. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, theo thông tin được tờ Washington Post cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu chia sẻ với Mỹ rằng Israel sẵn sàng tấn công các mục tiêu quân sự của Iran, chứ không phải các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ. Một quan chức chia sẻ với Washington Post rằng Thủ tướng Israel đã đồng ý lên kế hoạch tấn công Iran theo cách không làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Mỹ sắp tới. Bởi một cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng Iran có thể khiến giá dầu tăng vọt, gây ảnh hưởng đến cơ hội của Phó Tổng thống Kamala Harris trước những cử tri vốn không hài lòng về giá xăng tăng cao. Cũng theo quan chức này, hành động đáp trả của Israel sẽ diễn ra trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tại Mỹ. Trong diễn biến liên quan, The Times of Israel đưa tin, sau cuộc tấn công gây thương vong lớn ở căn cứ huấn luyện quân sự thuộc Lữ đoàn Golani của quân đội Israel ở Benjamina trong đêm 13 tháng 10, không quân Israel đã đặt mục tiêu xóa sổ hoàn toàn đơn vị 127, tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất, bảo dưỡng và vận hành các máy bay không người lái UAV của Hezbollah. Nỗ lực tiêu diệt mọi thành viên của đơn vị 127 cũng sẽ được ưu tiên trong công tác thu thập thông tin tình báo và triển khai không kích. Quân đội Israel vừa công bố một đoạn băng hình về một đường hầm được cho là của lực lượng vũ trang Hezbollah tại miền Nam Liban, cách căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc UNIFIN chỉ khoảng 200 mét. Quân đội Israel nhấn mạnh việc xây dựng căn cứ quân sự của Hezbollah vi phạm nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua vào năm 2006, vốn quy định các nhóm vũ trang không thuộc chính phủ Liban không được tiến vào miền Nam Liban giáp với Israel. Đoạn băng hình của quân đội Israel được công bố trong bối cảnh nước này hứng nhiều chỉ trích từ quốc tế sau khi nổ súng vào các cơ sở của lực lượng gìn giữ hòa bình. Trong một diễn biến đáng chú ý, Iran vừa phát đi thông điệp 
Nước này sẽ không trả đũa trong trường hợp Israel chỉ tấn công hạn chế để đáp trả cuộc tập kích tên lửa của Tehran. Truyền thông Israel dẫn nguồn thạo tin giấu tên ngày 14 tháng 10 cho biết, thông qua trung gian, Iran đã gửi cắm đến Mỹ và Israel thông điệp rằng chu kỳ ăn miếng trả miếng hiện tại giữa Iran và Israel chấm dứt nếu Tel Aviv phản ứng hạn chế với cuộc tấn công tên lửa hồi đầu tháng của Tehran. Thông điệp trên được cho là đã được gửi qua các kênh ngoại giao bí mật liên quan đến các nước châu Âu đóng vai trò trung gian. Trước đó, Tehran cũng phát tín hiệu sẽ không trả đũa nếu Israel tấn công một số mục tiêu chiến lược quan trọng, ngoại trừ cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc hạt nhân. Mỹ và Israel hiện chưa phản hồi thông điệp của Iran. Pennsylvania liên tiếp đón các ứng viên tranh cử ghé thăm trong thời gian gần đây. Đối với cả hai ứng viên, Pennsylvania là bang phải thắng. Tới nay, hai ứng viên đã chỉ khoảng 350 triệu đô la Mỹ cho các quảng cáo trên truyền hình tại Pennsylvania, thậm chí còn nhiều hơn cả Michigan và Wisconsin cộng lại. Các nhân viên chiến dịch từ lưỡng đảng đều đang nỗ lực gõ cửa từng nhà nhằm giành thêm phiếu bầu cho ứng viên đảng mình. Hồi đầu tháng 10, chiến dịch của bà Harris cho biết họ đã gõ cửa 100.000 ngôi nhà trong tiểu bang chỉ trong ngày 5 tháng 10. Đây là lần đầu tiên chiến dịch đạt được ngưỡng đó trong một ngày. Không chịu kém thế, chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng vừa thành lập nhóm Trump's Force 47, một mạng lưới tình nguyện viên có mục tiêu giành được sự ủng hộ từ các cử tri độc lập, bao gồm 35.000 cử tri độc lập tại quận Aries. Khu vực liên tục đưa ra chỉ báo chính xác về người chiến thắng trong các cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2008 tới nay. Chiến thuật gây ông đập lưng ông Xuất hiện trên màn hình lớn tại sự kiện tranh cử tại tiểu bang giao động tại quận Aries, Pennsylvania, hôm 14 tháng 10, những lời chỉ trích của cựu Tổng thống Donald Trump về kẻ thù bên trong của nước Mỹ không nhận được sự cổ vũ nhiệt tình thường thấy từ cử tri bên dưới khán giả. Bởi lẽ đối thủ của ông Trump, bà Harris mới là nhân vật chính của sự kiện này. Bước ra khỏi cánh gà, Phó Tổng thống lập tức đi thẳng vào vấn đề. Các bạn hãy rút điện thoại ra và quay clip lại để mọi người đều có thể biết rõ ông Donald Trump là ai. Đây là người đàn ông luôn giao giảng với chúng ta về kẻ thù bên trong nước Mỹ. Nhưng kẻ thù thực sự với ông ấy là những người, người đi ngược lại với ý muốn của ông ấy mà thôi. Trước đó ông Trump nhiều lần gọi các đối thủ đến từ đảng đối lập là những kẻ thù bên trong, cho rằng họ nguy hiểm hơn nhiều so với những mối đe dọa từ bên ngoài lãnh thổ. Phó tướng Harris nói với 6.000 người tham gia sự kiện, các bạn không cần phải tin tôi, nhưng hãy tin những gì mà bạn thấy, khi ấy bạn sẽ biết ai mới là kẻ thù bên trong. Chuyến thăm của bà Harris tới quận Aries, một quận đóng vai trò then chốt đối với chiến thắng toàn tiểu bang là chuyến thăm đầu tiên của bà, với tư cách là ứng cử viên đại diện đảng Dân Chủ kể từ khi tiếp nhận ngọn đuốc từ Tổng thống Biden. Ông Trump từng giành chiến thắng tại quận này vào năm 2016, nhưng đã để thua xít sao 1%, tương đương 1.414 phiếu bầu trước ông Biden vào năm 2020, từ đó mất Pennsylvania vào tay người kế nhiệm. Nửa đầu bài phát biểu, bà Harris đã trình bày các đề xuất chính sách nhằm xây dựng một nền kinh tế cơ hội giải quyết tình trạng bán phá giá và mở rộng chương trình chăm sóc sức khỏe Medicare dành cho người già và bệnh nhân. Phó Tổng thống gọi Aries là quận trục và kêu gọi những người trong đám đông hãy bỏ phiếu trước tháng 11 vì cuộc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu ở tiểu bang này. Nhưng nửa sau bài phát biểu là lúc bà Harris tăng cường tấn công ông Trump. Bà ngày càng tham gia vào chiến lược vận động tranh cử khác thường, hướng sự chú ý của cử tri đến các cuộc meeting của đối thủ. Trong cuộc tranh luận Tổng thống vào tháng trước, lần đầu tiên, ứng viên đảng Dân Chủ này khuyến khích người Mỹ theo dõi những lần ông Trump xuất hiện trước công chúng và tập trung vào các tuyên bố gây tranh cãi cũng như các hành vi được xem là bất thường của ông. Chiến dịch của Phó Tổng thống Mỹ hôm 14 tháng 10 cũng phát hành một quảng cáo mới có tên kẻ thù bên trong dựa trên những phát biểu của ông Trump. Có sự góp mặt của hai cựu trợ lý an ninh quốc gia của cựu Tổng thống là bà Olivia Choi và ông Kevin Caron. Các cuộc tấn công của Đảng Dân Chủ trở nên rồn rập trong tối cùng ngày tại Green Bay, Wisconsin, người đồng hành tranh cử của bà Harris. Thống đốc Minnesota Tim Walz đã tung ra những lời chỉ trích gay gắt nhất từ trước đến nay về ông Trump. Xuất thân là quân nhân, ông Walz cho rằng ý tưởng sử dụng quân đội để dẹp yên các cuộc bạo loạn của cựu Tổng thống là một ý tưởng cực kỳ tồi tệ. Phát biểu của ông Walz được cho là lời đáp trả đối với những gì cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố tại quận Aries hồi tháng trước, nơi ông cho rằng bạo lực mới có thể giải quyết bạo lực ở các thành phố của Mỹ. Hồ sơ sức khỏe lên tiếng 
Thời gian gần đây, bà Harris đã liên tục công kích ông Trump về vấn đề sức khỏe tinh thần, đặc biệt sau sự kiện tranh cử của ông Trump tại Philadelphia, Pennsylvania hồi đầu tuần này, nơi cựu Tổng thống đột ngột ngừng trả lời câu hỏi từ cử tri để đắm chìm vào những bài hát yêu thích của mình suốt gần 40 phút. Màn trình diễn ngẫu hứng của ông Trump đã nhận được những tràng pháo tay và cả nỗi lo lắng. Những người ủng hộ ca ngợi sức quyến rũ độc đáo của cựu Tổng thống, trong khi những người chỉ trích coi đó là dấu hiệu đáng lo ngại về sức khỏe tâm lý. Về phần mình, bà Harris đã công bố hồ sơ bệnh án cá nhân, trong đó kết luận bà có sức khỏe tuyệt vời và đủ khả năng đảm nhận cương vị Tổng thống. Hiện Phó Tổng thống đang gia tăng áp lực, buộc ông Trump cũng phải có hành động tương tự. Bà Harris cho hay trong một cuộc phỏng vấn, tôi công khai hồ sơ bệnh án của mình. Tại sao ông Trump không làm như vậy? Có điều gì ẩn khúc ở đây chăng? Hiện ông Trump và bà Harris vẫn bám đuổi săn nút trên các bảng thăm dò dư luận về tỷ lệ ủng hộ của cử tri tại bang Pennsylvania. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy chiến thuật tranh cử mới của bà Harris sẽ thực sự kéo giãn khoảng cách giữa hai ứng cử viên tại khu vực này và khả năng nhuộm xanh Pennsylvania của Đảng Dân Chủ vẫn khó đoán định trong cuộc đua năm nay. Theo ba cuộc thăm dò được công bố vào ngày 13 tháng 10, khoảng cách dẫn trước của bà Harris so với ông Trump đã thu hẹp hoặc mất hoàn toàn khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang gần đến trọng cuối cùng. Trong cuộc thăm dò mới nhất của NBC News, hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa hòa nhau trên toàn quốc ở mức 48% trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. Đây là một sự thay đổi so với mức dẫn trước 5 điểm phần trăm của bà Harris trong một cuộc khảo sát tương tự vào tháng 9. Đối với cuộc khảo sát mới nhất của ABC News, FSOS, bà Harris dẫn trước ông Trump ở mức 50% so với 48% trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu. Đảng Dân Chủ dẫn trước 52% so với 46% trong một cuộc thăm dò cùng loại vào tháng 9. Cuộc thăm dò mới nhất của CBS News, Jill Group, cho thấy bà Harris vẫn đứng trước 51% so với 48% trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu so với lợi thế 4 điểm phần trăm vào tháng 9. Theo những số liệu mới nhất, bà Harris dẫn trước 1,4% trong tổng số các cuộc thăm dò lớn của Rick Collins Bowling, giảm từ 2,2% vào ngày 12 tháng 10. Kết quả diễn ra trong bối cảnh Đảng Dân Chủ lo ngại rằng bà Harris không củng cố được sự ủng hộ của cử tri gốc Tây Ban Nha và cử tri Mỹ gốc Phi, hai trong số nhóm cử tri quan trọng của đảng này. Trong khi bà Harris đang dẫn đầu trong nhóm cử tri thuộc mọi chủng tộc, bà đã phải vật lộn để khơi dậy sự nhiệt tình của nam giới, bao gồm cả người Mỹ gốc Phi và người gốc Tây Ban Nha. Những người này càng nghiêng về ông Trump trong những năm gần đây. Trong các cuộc thăm dò của tờ The New York Times, Sienna College được công bố vào ngày 12 tháng 9 và 13 tháng 9. Bà Harris đã thu hút được sự ủng hộ của 78% cử tri da màu và 56% cử tri gốc Tây Ban Nha, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ mà các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ giành được trong các cuộc bầu cử vào năm 2020 và 2016. Vào ngày 10 tháng 10, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trách những người đàn ông da màu vì không thể hiện sự nhiệt tình đối với ứng viên Harris như ông đã nhận được trong các chiến dịch tranh cử của mình vào năm 2008-2012. Các bạn đưa ra đủ lý do và lời bào chữa, tôi không đồng tình với điều đó. Ông Obama phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, một trong bảy bang chiến trường quan trọng dự kiến sẽ quyết định đến kết quả cuộc bầu cử. Bà Harris và ông Trump hôm 13 tháng 10 tiếp tục tập trung chiến dịch của họ vào các bang chiến trường lần lượt tổ chức ở các sự kiện hai bang North Carolina và Arizona. Tại một cuộc vận động tranh cử ở Greenville, bang North Carolina, bà Harris đã nhắm vào ông Trump vì đã phát tán thông tin sai lệch về phản ứng của chính phủ Mỹ đối với các cơn bão gần đây. Trong khi đó, ông Trump trong một cuộc phỏng vấn ở Prescott Valley, bang Arizona, cam kết bổ sung thêm 10.000 nhân viên an ninh biên giới. Ông Trump nói, sau khi tôi thắng cử, tôi sẽ yêu cầu Quốc hội Mỹ ngay lập tức phê duyệt mức tăng lương 10%. Họ đã không tăng lương trong một thời gian dài cho tất cả các nhân viên, cũng như khoản tiền thưởng giữ chân và ký hợp đồng là 10.000 đô la Mỹ cho mỗi người. Chúng ta sẽ giữ chân họ. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng nước này đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào lực lượng hào thi do Iran hậu thuẫn ở Yemen. Cuộc không kích được thực hiện bằng máy bay B-2 Spirit đánh dấu lần đầu tiên Mỹ sử dụng máy bay ném bom tàng hình chiến lược này. Cuộc không kích nhắm vào các kho vũ khí của Houthi, bao gồm cả các cơ sở ngầm. 
Các cơ sở này chứa vũ khí tiên tiến được sử dụng để nhắm vào các tàu quân sự và dân sự ở Biển Đỏ, cùng như Vịnh Aden. B-2 là nền tảng lớn hơn nhiều so với các máy bay chiến đấu được Mỹ sử dụng cho đến nay để nhắm vào các cơ sở và vũ khí của Houthi. B-2 có khả năng mang tải trọng bom lớn hơn nhiều so với các máy bay chiến đấu. Cuộc tấn công vào nhóm vũ trang ở Yemen được Iran hậu thuẫn diễn ra vào thời điểm căng thẳng leo thang trong khu vực. Israel dự kiến sẽ trả đũa cuộc tấn công tên lửa ngày 1 tháng 10 của Iran vào một thời điểm trước ngày bầu cử Mỹ mùng 5 tháng 11 và các cuộc xung đột giữa Israel với Hezbollah và Liban và Hamas ở Gaza vẫn đang tiếp diễn. Cuộc tập kích của Mỹ diễn ra vào tối ngày 16 tháng 10 theo giờ Mỹ và sáng sớm ngày 17 tháng 10 theo giờ địa phương. Đây là cuộc tấn công mới nhất trong loạt cuộc tấn công qua lại giữa Houthi và Mỹ, trong bối cảnh lực lượng vũ trang ở Yemen liên tục tấn công các tàu thương mại và tài sản của Hải quân Mỹ trong khu vực suốt nhiều tháng qua. Cuộc tấn công cũng diễn ra sau khi các quân nhân Mỹ bắt đầu đến Israel sau khi Washington tuyên bố triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, THAAD, để giúp bảo vệ Israel sau cuộc tấn công tên lửa của Iran. Mặc dù Mỹ thường phối hợp với Vương quốc Anh để thực hiện các cuộc không kích nhằm vào Houthi, nhưng cuộc không kích mới nhất do Mỹ thực hiện một mình. Theo trang ASIAD, trong lá thư chung của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin gửi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant và Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Brummer ngày 14 tháng 10, phía Mỹ cảnh báo về việc nguồn viện trợ nhân đạo đến Gaza đã giảm mạnh và cho Israel 30 ngày để thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm cải thiện tình hình. Từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào tháng 10 năm 2023, Mỹ đã cung cấp gần 18 tỷ đô la Mỹ cho vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ khác cho Israel. Hai bộ trưởng Mỹ cảnh báo nếu các biện pháp không được thực hiện, sẽ có ảnh hưởng đối với chính sách của Mỹ theo biên bản NSM-20 và luật liên quan. NSM-20 là biên bản ghi nhớ do Tổng thống Joe Biden ban hành vào tháng 2 năm 2023. Trong đó, nêu rằng các nước nhận vũ khí Mỹ phải đưa ra sự đảm bảo bằng văn bản đáng tin cậy rằng Họ sẽ tôn trọng luật pháp quốc tế. Các nước nhận viện trợ quân sự Mỹ và đang tham gia xung đột quân sự phải cho phép chuyển hàng viện trợ nhân đạo do Mỹ ủng hộ đến vùng xung đột. Nếu không, sẽ dẫn đến việc ngừng viện trợ quân sự. Truyền thông Israel cho rằng, điều khoản của NSM-20 không áp dụng cho các vũ khí phòng vệ như hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD mà Mỹ vừa đưa đến Israel. Hai bộ trưởng Mỹ còn đưa ra nhiều yêu cầu khác như chuyển 350 xe tải chở hàng viện trợ vào giải Gaza mỗi ngày từ 4 cửa khẩu mở cửa khẩu thứ năm, thực hiện tạm ngừng bán nhân đạo để phân phối viện trợ ít nhất trong 4 tháng tới, cho phép người Palestine ở dọc bờ biển Maiwasi đi khỏi vùng ven biển trước mùa đông, chấm dứt cô lập miền Bắc giải Gaza, tuyên bố không bắt buộc sơ tán người miền Bắc xuống miền Nam vùng lãnh thổ, cùng một số yêu cầu khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng, bức thư đã làm rõ lo ngại của Mỹ về mức độ viện trợ nhân đạo đến Gaza. Ông cho hay một bức thư tương tự đã được gửi vào tháng 4. Nguồn viện trợ đến Gaza cải thiện được một thời gian, nhưng sau đó đã giảm hơn 50% và mức viện trợ trong tháng 9 là thấp nhất so với bất kỳ tháng nào khác trong vòng một năm. Theo trang tin ASIAD, Israel đã đóng các cửa khẩu vào giải Gaza trong tháng 10, chặn đứng nguồn cung cấp thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho 400.000 người Palestine trước khi một số xe tải được phép đi vào trở lại vào ngày 14 tháng 10. Một quan chức Israel nói rằng nước này đã nhận thư và đang đánh giá tình hình. Vị quan chức này cho biết, Israel nghiêm túc xem xét vấn đề này và có ý định giải quyết lo ngại được nêu ra trong thư với các đối tác Mỹ. Thưa quý vị, trong khi Iran quyết định tạm dừng các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ, Israel đang chuẩn bị cho hành động quân sự đáp trả, nhưng tránh các động thái có thể gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi chương trình ngày hôm nay. Iran dừng đàm phán gián tiếp với Mỹ, Israel bắn tín hiệu tấn công mục tiêu quân sự của Iran. Căng thẳng khu vực tại Trung Đông đang đeo thang khi Iran quyết định dừng các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ, trong khi Israel phát đi tín hiệu chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhắm vào những mục tiêu quân sự của Iran. Theo tờ Jerusalem Post ngày 15 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arachi trong một cuộc họp tại Oman tuyên bố rằng Iran đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ. Lý do được đưa ra là do căng thẳng leo thang tại khu vực, đặc biệt liên quan đến Israel. Ông Arachi nhấn mạnh, hiện tại không có cơ sở nào để tiếp tục các cuộc đối thoại này, ít nhất là cho đến khi tình hình được cải thiện. Oman, quốc gia trung lập trong khu vực, từ lâu đã đóng vai trò đầu nối trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ. Ngoại trưởng Arachi đánh giá cao nỗ lực trung gian của Oman, nhấn mạnh rằng quốc gia này luôn đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề khu vực. 
Tuy nhiên, ông Arachi nhấn mạnh, Iran không muốn tiếp tục đối thoại trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện tại có thể dẫn đến những hành động quân sự. Ngoại trưởng Arachi nêu rõ, dù Tehran không muốn chiến tranh, nhưng Iran đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với các tình huống xấu nhất. Quan điểm của Iran là ưu tiên ngoại giao, nhưng họ sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực nếu cần thiết, đặc biệt khi đối mặt với mối đe dọa từ Israel. Israel sẵn sàng tấn công các mục tiêu quân sự của Iran Trong khi Iran đang tạm dừng đối thoại gián tiếp với Mỹ, Israel đã chuẩn bị các biện pháp quân sự nhằm đáp trả vụ tấn công tên lửa của Tehran hồi đầu tháng này. Theo thông tin từ tờ Washington Post, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bán tín hiệu với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Tel Aviv sẵn sàng tấn công các mục tiêu quân sự của Tehran. Tuy nhiên, ông Netanyahu cũng khẳng định các mục tiêu này không bao gồm cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của Iran, mà chỉ tập trung vào các cơ sở hạ tầng quân sự. Động thái trên từ Israel cho thấy sự thận trọng của các nước trong việc không để hành động quân sự ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Thủ tướng Netanyahu hiểu rõ rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào Iran lúc này đều có thể gây ra phản ứng chính trị nhạy cảm tại Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chiến dịch bầu cử năm 2024 đang bước vào giai đoạn quan trọng. Theo các nguồn tin từ Washington Post, Quyết định của Thủ tướng Netanyahu được cho là nguyên nhân dẫn đến việc Mỹ gửi hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh mẽ tới Israel. Đây là một động thái giúp Israel chuẩn bị sẵn sàng trước khả năng xảy ra cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Iran. Israel đã liên tục bị Iran và các lực lượng thần nước này như Hezbollah và Hamas tấn công trong thời gian qua. Gần đây nhất, vào ngày 1 tháng 10, Iran đã bắn tên lửa đạn đạo vào Israel, đánh dấu lần thứ hai trong năm nay nước này tấn công trực tiếp Israel. Cuộc tấn công này là một phần của chuỗi căng thẳng kéo dài giữa Israel và các nhóm vũ trang thân tây ran tại khu vực Trung Đông, bao gồm Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen. Để đối phó, Thủ tướng Netanyahu đã triệu tập các cuộc họp an ninh khẩn cấp nhằm cân nhắc phạm vi và hình thức tấn công trả đũa. Chính quyền Israel hiện đang xem xét mọi khả năng, từ các cuộc tấn công nhỏ lẻ đến một chiến dịch quân sự lớn hơn nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Iran. Mặc dù Mỹ không trực tiếp can thiệp vào các cuộc xung đột hiện tại giữa Israel và Iran, nhưng Washington vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh cho Israel. Tổng thống Biden đã tuyên bố công khai rằng ông không ủng hộ các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, việc triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa cho Israel là dấu hiệu cho thấy Mỹ vẫn sẵn sàng hỗ trợ đồng minh trong trường hợp cần thiết. Thưa quý vị, theo nguồn tin thân cận, người đứng đầu cơ quan tình báo Sinbad của Israel, ông Ronen Ba, ngày 13 tháng 10 đã có chuyến đi bí mật tới Cairo để thảo luận với Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Ai Cập Abbas Kamen về việc khôi phục đàm phán ngừng bắn. Nguồn tin này cho biết, một trong các nội dung thảo luận trọng tâm là vấn đề cửa khẩu Rafah trên đường biên giới chung giữa giải Gaza và Ai Cập. Khu vực này đã bị Israel kiểm soát từ hồi tháng 5 khi lực lượng phòng vệ Israel mở chiến dịch bộ binh vào phía nam Gaza. Tuy nhiên, cuộc thảo luận đã không đạt được bất kỳ đột phá nào. Giới chức Ai Cập và Israel chưa bình luận về thông tin này. Tiến trình đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas dưới sự trung gian của Mỹ, Ai Cập và Qatar đã bị đình trệ từ nhiều tuần trước, sau khi quân đội Israel chuyển trọng tâm tác chiến về mặt trận phía Bắc, tức chiến trường Ly Băng. Nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại mặt trận Gaza, bao gồm các nỗ lực chấm dứt chiến sự tại đây bị lãng quên, trong bối cảnh dư luận đổ dồn sự chú ý vào chiến trường Ly Băng cũng như cục diện đối đầu quân sự nguy hiểm giữa Israel và Iran. Ngày 13 tháng 10, Mỹ thông báo sẽ gửi quân và hệ thống chống tên lửa tân tiến tới Israel để bảo vệ đồng minh sau khi hệ thống phòng không của nước này để lo tên lửa siêu thanh từ Iran và căn cứ quân sự bị máy bay không người lái của lực lượng Hezbollah tấn công. Sự can dự của Mỹ diễn ra vào cùng thời điểm xuất hiện thông tin Israel đã quyết định phương án trả đũa Iran. Quân đội Israel sáng nay xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng Hezbollah vào căn cứ quân sự ở khu vực Binyan Mina, miền bắc Israel, đã khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 7 người khác bị thương nặng. Theo truyền thông và các đơn vị cứu hộ Israel, có tới hàng chục người đã bị thương trong vụ việc do các mảnh vỡ của vụ nổ máy bay không người lái, để được xem là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất cho Israel của Hezbollah trong một năm qua. Vụ việc diễn ra không lâu sau khi đại diện của Hezbollah tuyên bố cuộc chiến với Israel mới chỉ bắt đầu và Israel vẫn chưa cảm nhận được sức mạnh thực sự của nhóm vũ trang này. Ngay sau vụ việc, Mỹ tuyên bố sẽ gửi quân và hệ thống chống tên lửa tân tiến tới Israel. Theo truyền thông, hệ thống mà Mỹ vừa nhắc tới chính là hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối, tân tiến bậc nhất ở thời điểm hiện tại. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, đợt triển khai quân và khí tài bất thường hiếm có tới Israel này là nhằm bảo vệ đồng minh, trong bối cảnh Israel sắp trả đũa vụ Iran tấn công gần 200 t
Israel đã xác định được cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng ở Iran có thể trở thành mục tiêu tấn công trả đũa. Không có mục tiêu nào trong số này là cơ sở hạt nhân. Tuy nhiên, Israel vẫn chưa ấn định ngày thực hiện. Các chuyên gia nhận định, việc Mỹ phải càn dự sâu vào tình hình Trung Đông có thể dự đoán màn trả đũa Iran của Israel tới đây sẽ rất nghiêm trọng, như những gì mà quân đội Israel tuyên bố và Iran có khả năng phải đáp trả lại. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant tuyên bố, bất cứ ai tấn công chúng tôi sẽ bị tổn thương và sẽ phải trả giá. Cuộc tấn công của chúng tôi sẽ gây thương vong, được thực hiện chính xác và gây bất ngờ. Iran sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra và nó diễn ra như thế nào, họ sẽ thấy kết quả. Trước động thái của Mỹ và Israel, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi hôm qua cảnh báo Mỹ đang đặt tính mạng của quân đội mình vào vòng nguy hiểm khi triển khai quân để vận hành các hệ thống tên lửa của Mỹ tại Israel. Iran đã nỗ lực để ngăn cuộc chiến toàn diện khu vực, nhưng cũng sẵn sàng cho chiến tranh và sẽ không có danh giới đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của Iran. Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống, chúng tôi đã sẵn sàng cho chiến tranh, nhưng chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho hòa bình. Đây là lập trường dứt khoát của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc xung đột quân sự. Chúng tôi không sợ chiến tranh, nhưng chúng tôi không mong muốn chiến tranh. Chúng tôi muốn hòa bình và chúng tôi sẽ tìm kiếm một nền hòa bình công bằng ở Liban và Gaza. Liên quan đến chiến sự tại Liban, Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm qua tuyên bố các tay súng Hezbollah sẽ không được phép quay trở lại các làng biên giới phía nam Liban. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định đã đến lúc rút lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ra khỏi các khu vực tác chiến tại Nam Liban. Những tuyên bố như vậy làm dấy lên đồn đoán về ý đồ hiện diện quân sự của Israel tại vùng đệm biên giới Liban trong tương lai. Thưa quý vị, ông Rostami, người từng giữ chức thư ký Ủy ban Phát triển và trang thiết bị của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, đã đưa ra tuyên bố gây chú ý trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Iran ngày 16 tháng 10. Truyền tướng Iran Ebrahim Rostami cho biết nước này đang sở hữu các vũ khí, lợi hại hơn cả bom hạt nhân. Quan chức này ủng hộ lời kêu gọi của các nhà lập pháp Iran về việc thay đổi học thuyết quân sự phi hạt nhân của đất nước trước mối đe dọa bị Israel tấn công. Song ông lưu ý, họ không biết về một số khía cạnh vì chúng liên quan đến những thông tin tuyệt mật. Theo ông Rostami, Tehran đang sở hữu các vũ khí vượt trội hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân. Ám chỉ những khí tài như vậy từng được triển khai trong quá khứ. Vị tướng này cũng nhắc lại một cuộc tấn công vào các tàu chở dầu ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. UAE năm 2019, ông Rostami nói, khi Mỹ muốn giảm xuất khẩu dầu mỏ của chúng tôi, đã có một số hoạt động chiến thuật. Tôi sẽ không nói ai đã thực hiện chúng, nhưng năm tàu chở dầu đã phát nổ tại cảng Fujaira được canh gác nghiêm ngặt. Họ thậm chí còn không biết cuộc tấn công đến từ đâu. Họ thậm chí đã đệ đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc. UAE đã cáo buộc chúng tôi, nhưng không thể đưa ra bằng chứng. Đây là một số ví dụ mà chúng tôi có thể đề cập đến. Căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang sau hàng loạt vụ hạ sát các thủ lĩnh và quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas và nhóm vũ trang Hezbollah, cũng như một tướng IRGC hồi tháng trước. Để trả đũa, Iran đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa đạn đạo lớn chưa từng có vào lãnh thổ Israel tối ngày 1 tháng 10 và khẳng định chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự. Một nguồn tin Iran đã tiết lộ, nếu Tel Aviv quyết định nhắm bắn vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này, Tehran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các nhà máy lọc dầu của chính Israel. Các vụ tập kích nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạt nhân cũng sẽ dẫn đến những động thái ăn miếng trả miếng tương ứng. Cùng với tuyên bố của Phó Thủ lĩnh Hezbollah Sheikh Naim Qasem rằng nhóm này có thể tấn công bất kỳ địa điểm nào ở Israel. Vào chiều ngày 15 tháng 10, thành phố Safed của Israel đã bị tấn công bằng một loạt tên lửa. Trong một phát biểu trên truyền hình Almana TV ngày 15 tháng 10, Phó Thủ lĩnh Hezbollah, ông Sheikh Naim Qasem cho rằng Israel đã tấn công toàn bộ đi băng, cho nên phong trào vũ trang này có quyền từ vị trí phòng thủ của mình tấn công bất kỳ địa điểm nào ở Israel. Theo ông Qasem, từ ngày 17 tháng 9, thời điểm xảy ra các vụ nổ thiết bị liên lạc ở Liban, băng, cho đến nay, Hezbollah không còn ở trong giai đoạn hỗ trợ Hamas nữa, mà đang ở trong một giai đoạn mới, đó là giai đoạn đối đầu với sự xâm lược của Israel và cuộc chiến của Israel chống lại Liban. Trong giai đoạn mới này, ông Qasem tuyên bố rằng Hezbollah sẽ tập trung vào việc tấn công quân đội Israel và các trung tâm cũng như doanh trại của họ. Cùng với tuyên bố của ông Qasem, vào chiều ngày 15 tháng 10, các thành viên Hezbollah đã tấn công thành phố Safed của Israel bằng một loạt tên lửa. Hezbollah cũng xác nhận một cuộc tấn công thứ hai vào Mabat al zahra ở cao nguyên Golan. Trong đó, lực lượng này đã nã tên lửa và căn cứ Natali gần thành phố Safed. Cũng trong ngày 15 tháng 10, theo báo cáo của giới chức y tế Liban, quân đội Israel đã mở rộng chiến dịch ném bom tại Liban, giết chết ít nhất 22 
nhằm vào một ngôi nhà nơi những người sơ tán đang tìm nơi trú ẩn khỏi các cuộc không kích của Israel ở phía nam. Các nguồn tin quân sự Liban tiết lộ rằng máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái của Israel đã thực hiện tổng cộng 17 cuộc không kích vào các thị trấn và làng mạc ở miền nam Liban và 11 cuộc không kích vào miền đông Liban vào chiều ngày 15 tháng 10. Israel cho biết chiến dịch tại Liban nhằm làm bảo sự trở về của hàng chục ngàn cư dân phải rời bỏ nhà cửa ở miền bắc nước này do các cuộc tấn công của Hezbollah. Theo chính phủ Liban, các cuộc không kích của Israel đã giết chết 2.309 người trong năm qua và khiến 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Phần lớn số người thiệt mạng là từ cuối tháng 9 khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự. Con số này không phân biệt giữa thường dân và binh lính. Khoảng 50 người Israel, cả binh lính và dân thường đã thiệt mạng theo báo cáo từ phía Israel. Một ngày sau khi lực lượng này tập kích UAV vào Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ tấn công quyết liệt Hezbollah ở bất kỳ đâu. Thủ tướng Israel tuyên bố nã đòn vào Hezbollah không thường tiếc. Ngày 14 tháng 10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có lời phát biểu tại căn cứ huấn luyện lữ đoàn Golani, nơi bị máy bay không người lái UAV của Hezbollah tấn công một ngày trước đó. Tôi muốn làm rõ, chúng ta sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah không thường tiếc ở mọi nơi tại Liban, kể cả Beirut. Ông khẳng định thêm, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu, chúng ta phải trả giá đắt nhưng đã đạt được những thành tựu đáng kể và sẽ tiếp tục đạt được nhiều hơn nữa. Thủ tướng Netanyahu đưa ra bình luận trong lúc chiến đấu cơ Israel không kích các vị trí ở Liban. Trong đó có một tòa nhà ở phía bắc đất nước khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Các quan chức Bộ Y tế Liban cho biết, vụ tập kích UAV của Hezbollah hôm 13 tháng 10 đã khiến 4 binh sĩ tại căn cứ Israel thiệt mạng và 60 người bị thương. Hezbollah cho hay họ đã triển khai phi đội UAV tấn công để đáp trả các cuộc tập kích từ Israel. Trong đó có một cuộc tấn công vào tuần trước đã khiến 22 người thiệt mạng tại trung tâm thành phố Beirut. Hezbollah ngày 14 tháng 10 tuyên bố phóng tên lửa vào một căn cứ hải quân gần Haifa trước khi phóng một loạt tên lửa khác vào thị trấn Safel, miền bắc Israel. Các tay súng nhóm này cũng tham gia vào những cuộc đụng độ dữ dội với lính Israel tại ngôi làng biên giới Aita Ansar của Liban cùng một số nơi khác. Còi báo động không kích tối ngày 14 tháng 10 vang lên khắp miền trung Israel. Trong khi đó, cả Trung tâm Kinh tế và Công nghệ Tel Aviv sau khi quân đội thông báo đã chặn hai UAV tiếp cận từ Syria. Hezbollah liên tiếp phóng cho kết và UAV vào miền bắc Israel kể từ khi xung đột giữa Tel Aviv và Hamas bùng phát hồi tháng 10 năm 2023, khẳng định chỉ dừng lại khi có lệnh ngừng bắn tại giải Gaza. Israel cũng tăng cường tấn công mục tiêu Hezbollah ở Liban. Các cuộc không kích gần đây của Israel ngày càng mở rộng ra những khu vực ngoài thành trì truyền thống của nhóm vũ trang. Hezbollah đã chịu nhiều tổn thất lớn kể từ sau hơn một năm giao tranh. Thủ lĩnh tối cao Hassan Najla cùng nhiều chỉ huy cấp cao của nhóm đã thiệt mạng trong cuộc tập kích của Israel vào phía nam Beirut hôm 27 tháng 9. Chiến dịch của Israel nhằm vào Hezbollah khiến hơn 2.000 người Liban thiệt mạng, trong đó có nhiều người là dân thường. Thưa quý vị, truyền thông Israel cho biết UAV của Hezbollah đã đâm vào một phòng ăn bên trong căn cứ quân sự của lực lượng phòng vệ Israel, khiến 4 binh sĩ Israel thiệt mạng. Radar của lực lượng phòng vệ Israel đã mất dấu UAV này. 4 binh sĩ của lực lượng phòng vệ Israel đã thiệt mạng và 58 người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV của Hezbollah vào một căn cứ quân sự ở Binyamina ở miền bắc Israel đêm ngày 13 tháng 10. Hezbollah đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công cho việc họ nhắm vào một căn cứ huấn luyện thuộc lữ đoàn Golani của lực lượng phòng vệ Israel. Lực lượng quân sự phi chính thức của Liban đã coi vụ tấn công chết chóc này là bằng chứng về năng lực của mình, ngay cả trong thời điểm quân đội Israel tiến hành chiến dịch trên bộ ở miền nam Liban. Truyền thông Israel cho biết UAV của Hezbollah đã đâm vào một phòng ăn bên trong căn cứ quân sự của lực lượng phòng vệ Israel. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết có 7 người lính khác bị thương nghiêm trọng và 14 người khác bị thương ở mức độ vừa phải. Trong một tuyên bố ngay sau nửa đêm, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết UAV không kích bất kỳ còi báo động nào ở Israel. Một cuộc điều tra ban đầu về vụ tấn công cho thấy UAV do Hezbollah phóng đi đã xâm nhập không phận Israel từ biển. Cả hai đều là UAV Miset, được Iran gọi là Ababinti. UAV tự sát này có tầm tấn công 120 km, tốc độ tối đa 370 km h khả năng mang tới 40 kg thuốc nổ và khả năng bay ở tốc độ cao lên tới 3.000 m. Cả hai đều bị radar của Israel theo dõi và một chiếc đã bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển phía bắc Haifa. Tiếng còi báo động vang lên ở khu vực phía tây Galilee. 
máy bay và trực thăng của IAF đã truy đuổi UAV thứ hai, nhưng nó đã biến mất khỏi radar và lực lượng Israel đã mất dấu nó, có thể là do nó bay rất gần mặt đất. Không có còi báo động nào vang lên vì người ta cho rằng nó đã bị rơi hoặc bị chặn lại sau khi biến mất rồi bất ngờ xuất hiện tại căn cứ quân sự nói trên. Quân đội Israel cho biết nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Liban đã bắn tới 320 tên lửa xuyên biên giới về phía nước này vào cuối tuần. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết Hezbollah bắt đầu phóng mưa tên lửa từ lúc khoảng 18 giờ theo giờ địa phương ngày 11 tháng 10 khiến 3 người bị thương nhẹ do các mảnh đạn văng trúng. Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn hôm 12 tháng 10 tuyên bố tiếp tục nã tên lửa với Israel nhắm vào binh lính IDF đang tập trung ở những ngôi làng giáp biên giới với Liban. Hezbollah cũng khẳng định đã tiến hành một vụ không kích bằng máy bay không người lái UAV vào vùng ngoại ô Tel Aviv một ngày trước đó. IDF xác nhận đã phát hiện hai máy bay xuất phát từ Liban ở miền trung Israel hôm 11 tháng 10. Họ khẳng định đã ngăn chặn thành công một trong hai máy bay này, nhưng không nêu rõ điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay còn lại. IDF nói thêm, một tòa nhà thuộc Viện Dưỡng Lão ở Herliza, phía bắc Tel Aviv, đã bị hư hại nhưng không có thương vong trong sự cố. Cũng theo quân đội Israel, khoảng 40 quả tên lửa được phóng từ Liban vào Israel trong hai đợt riêng rẽ hôm 13 tháng 10, nhưng chúng đều bị hệ thống phòng không địa phương bắn chặn hoặc rơi xuống các khu vực chống trải. Nhà chức trách Israel đã kích hoạt báo động ở một số cộng đồng thuộc vùng thượng Galilee và biên giới phía bắc đất nước vì cả hai vụ tấn công tên lửa này. Một quan chức Israel tiết lộ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ họp nội các trong ngày 13 tháng 10 để thảo luận về tình hình an ninh của đất nước cũng như các chiến dịch quân sự chống những nhóm vũ trang đồng minh của Iran trong khu vực. Cùng ngày, Ngoại trưởng Israel Katz đã lên tiếng bảo vệ quyết định cấm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhập cảnh vào nước này. Động thái diễn ra sau khi hơn 100 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc cùng bày tỏ phản đối quyết định của Tel Aviv, đồng thời nhấn mạnh hoàn toàn ủng hộ cũng như tin tưởng vào Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và công việc của ông. Ngoại trưởng Katz đã phản hồi trong một thông điệp đăng tải trên Twitter rằng việc cấm cửa Tổng thư ký Guterres bắt nguồn từ việc ông từ chối lên án cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của Iran nhằm vào Israel cũng như các hành vi bài do Thái và Israel của vị lãnh đạo Liên Hợp Quốc này. Ông Katz quả quyết gần 90% người Israel đồng ý với động thái trên và rằng ông Guterres có thể tiếp tục cố gắng thu thập chữ ký ủng hộ mình từ các thành viên Liên Hợp Quốc, nhưng Israel sẽ không thay đổi quyết định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.